ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டூ டைமென்ஷனல் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணுறது இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது நார்மல் ஃபார்மில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்பிரஸ் த ஈக்குவேஷன் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் அதர் ஃபார்ம்ஸ் அதர் ஃபார்ம்ஸ்னால் இந்த மூணு ஃபார்ம்லேயும் இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதை நம்ம சின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை பின்னு எடுத்துக்கலாம் இது உங்களோட இஷ்டம் இதில் எம்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஸ்லோப் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எம் வந்து ஸ்லோப் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க சின்றது வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை இந்த ஃபார்மேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோப் எது இன்டர்செப்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இப்போ கொஸ்டினில் வந்து இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மற்ற எல்லா டேர்ம்ஸும் ஒரே சைடு இருக்கணும் ஸோ மற்ற ரெண்டு டேர்ம்ஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறத விட மைனஸ் ஒய் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஒய் ஆகிடும் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடும் அப்போ ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒய்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இதை பார்க்க ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஈக்வே ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒய் இருக்குது ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே எம்முக்கு நேரம் என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு சிக்கு நேரம் என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் அதுதான் நம்மளோட ஸ்லோப்பும் இன்டர்செப்டும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறதுல நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஸ்லோப் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஒய் இன்டர்செப்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஸ்லோப்பையும் ஒய் இன்டர்செப்டையும் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ஃபார்ம் எழுதலாம் செகண்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அதோடய வீடியோ அவைலபிளாக இருக்குது அதோட லிங்க்கு கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ரெண்டு இன்டர்செப்ட் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எழுத சொன்னால் நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் ஏன்றது வந்து எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஸோ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் அப்படின்றது வந்து இதில் ஏ இன்டர்செப்ட்னா ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இப்போ கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் ஸோ இது ஜாயின் பண்ணுற லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸோட இன்டர்செப்ட் வந்து இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டு ஒய்யோட இன்டர்செப்ட்ன்றது வந்து இந்த பி ஸோ இதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டுட்டு வரணும் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொண்டு வரணும் ஸோ கொஸ்டின் இப்படி இருக்கு இதில் ஒரே ஒரு பேசிக் விஷயம் நீங்கள் யோசிச்சா போதும் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் ஒன் வரணும் ஆக்சுவலாக இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இருக்கக்கூடாது கான்ஸ்டன்ட் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் ஒன் ஆக்கணுன்றது தான் பேசிக் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பக்கம் ஒன் தானே வேணும் ஆனால் இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் ஆன் போத் சைட் பண்ணிடுங்க டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் ஆன் போத் சைட் அப்படின்னு பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் மைனஸ் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் பை மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபோர் இப்படி எழுதிக்கலாம் எழுதியாச்சு இப்போ கொஸ்டினில் நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் இந்த ரூட் த்ரீ இருக்கக்கூடாது அப்போ இந்த ரூட் த்ரீ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வரணும் டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வரணும் டினாமினேட்டரோட டினாமினேட்டராக எழுதிடணும் அப்போ தான் அது நியூமரேட்டருக்குன்னு போகும் அப்போ இதை நம்ம எக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபோர் பை ரூட் த்ரீ எழுதிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் இதை மேலே கொண்டு போகும் இது ரெசிப்ரோக்கில் ஆகும் அப்போ ரூட் த
ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக இப்படி தான் பண்ணணுமா மேம் இது கொஞ்சம் லாங்காக இருக்க மாதிரி இருந்தால் இதுக்கு நமக்கு டேரெக்ட் ஃபார்முலா கூட அப்ளை பண்ணி பண்ண முடியும் ஆனால் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதை விட இதை அப்ளை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இதை வந்து சி பை ஏ இங்கே சி பை பின்னு நெகட்டிவில் எடுத்து பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் இப்படி யோசிச்சு எழுதுனாலே கண்டிப்பாக ஒரு வேலி கூட மிஸ் ஆகாமல் கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ நார்மல் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் மாற்றுறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இது தான் ஸோ நீங்கள் இதை இப்படியே டேரெக்டாக எழுதி அப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி நார்மல் ஃபார்மில் மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்மல் ஃபார்ம்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி எழுதுறது தான் நார்மல் ஃபார்ம் இப்போ முதல்ல இந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எப்படி திரும்ப அசைன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஏஎக்ஸ் இது வந்து பிஒய் ப்ளஸ் சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு ஏயோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் சியோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்குது ஸோ இதோட ஆக்சுவலாக நார்மல் ஃபார்மோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி இந்த பின்றது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷனோடுக்கும் நம்மளோட ஆரிஜினுக்கும் இருக்கிற அந்த பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ரொம்ப சிம்பிள் இதை வந்து காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆங்கிளும் இந்த பியும் கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா கா எல்லாமே டேரெக்ட் ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ காஸ் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணுன்னா மைனஸ் ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி சைன் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணுன்னா சைன் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இந்த பி கண்டுபிடிக்கணும்னா பின்றது வந்து டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னேன் டிஸ்டன்ஸ்ன்றதுனால சீக்கு மட்டும் மாடில் சைன் போட்டுருணும் அதாவது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நம்ம பாசிட்டிவில் தான் எடுக்கணும் இதை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு என்ன வேணும்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வேணும் இங்கே பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏயோட வேல்யூ இங்கே கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது ரூட் த்ரீ பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் ஏ வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பி வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் அப்போ ரூட் ஃபோர்னு வருது ரூட் ஃபோர் வேல்யூவில் எடுத்தால் ஆன்சர் டூ ஸோ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது டூ தான் ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏயோட பிளேஸில் ரூட் த்ரீ பியோட பிளேஸில் மைனஸ் ஒன் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்வல்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் ஏ இப்போ மைனஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வேலை தான் நம்ம டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே அப்போ இங்கே டூ நெக்ஸ்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா இப்போ சைன் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி மைனஸ் ஆஃப் பி வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலாக கொஸ்டினில் மைனஸ் ஒன்னு இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் எழுதியாச்சு சியோட பியோட வேல்யூ இங்கே எழுதிடுறேன் சி பை சியோட வேல்யூ ஃபோர் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ டூ அப்போ ஃபோரை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் டூ தான் ஸோ பியோட வேல்யூ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இது சைனையும் காசையும் கம்பேர் பண்ணி ஆல்ஃபா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்மளோட நார்மல் ஃபார்ம் நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ காஸ் வேல்யூ இங்கே நெகட்டிவில் இருக்குது சைன் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது ஏன்னா மைனஸும் மைனஸும் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ சைன் வேல்யூ பாசிட்டிவ் காஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ் அப்போ எந்த குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்களேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக யோசிக்கலாம் எப்படி யோசிக்கிறது நான் இங்கே சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ அப்லோட் ஆகிருக்க ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ்னால் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இது ஏ எஸ் டிசி ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரன் ஃபோர்த் குவாட்ரன் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சென்டம் ஏதாவது ஒரு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இதில் எல்லா ரேஷியோவும் பாசிட்டிவ் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைனும் கொசிக்கெண்டும் தான் பாசிட்டிவ் டேனும் காட்டும் பாசிட்டிவ் மற்ற எல்லாருக்கும் நெகட்டிவ் போடணும் சீனா காசும் சீ கண்டும் தான் பாசிட்டிவ் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது காஸ் நெகட்டிவாகவும் சைன் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கிற
தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சைன் ஜீரோக்கு ஜீரோ சைன் தேர்ட்டிக்கு தான் நம்ம ஒன் பை டூன்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி காசுக்கு எழுதும் போது ரிவர்ஸில் எழுதிட்டே வரும்போது இங்கே ஒன் இங்கே ரூட் த்ரீ பை டூன்னு எழுதுவோம் அப்போ தேர்ட்டி டிகிரியில் தான் சைனுக்கு வந்து ஒன் பை டூவும் காசுக்கு வந்து ரூட் த்ரீ பை டூவும் கிடைக்கும் நெகட்டிவ் சைன் இல்லாமல் முதல்ல அந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிங்க தேர்ட்டி டிகிரின்றது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் தேர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லை இது எனக்கு வந்து தெரியல மேம் கரெக்டாக இது ஏன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு எழுதுறாங்கன்னா பையன்றது ஒன் எயிட்டிமா ஒன் எயிட்டி சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் தானே தேர்ட்டி கிடைக்கும் அதனால இதை ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு எழுதுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல பை மைனஸ் தீட்டாவில் வர இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்னென்னு எழுதலாம்னா நம்மளோட ஆல்ஃபாவை நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்படி தான் எழுதணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இது வந்து பை பை ஒன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு பை சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பை ஒன் பை பை சிக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அப்போ இந்த ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அப்ளை பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிள் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆல்ஃபா வேல்யூ இப்போ நம்ம எடுத்த நார்மல் ஃபார்ம் எழுதிடலாம் ஸோ நார்மல் ஃபார்மோட ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணிடணும் நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ட்டு சைன் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக மறுபடியும் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் பியோட வேல்யூ கொஸ்டினில் டூன்னு கண்டுபிடிச்சோம்ல அதனால் இங்கே ஈக்குவல் டு டூன்னு எழுதிடலாம் ஸோ எக்ஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு எழுதுறது தான் நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப